Mirë në apsirë në intervistës, do t'i rikëthejmë argumentit politikë, do t'i rikëthejmë e zhvillimeve politike, do t'flasim për bashkinë e tiranës, më tepër brënda kampit opozitarë dhe brënda kësaj gare primaresh, ajo që farë për ndodhë brënda kësaj gare, por edhe përsa i përket një loj alternative në qësë mund themi, ose një loj njohje reale me problematiken që ka tiranë të ftuar në studio, kam zotin Gerti Bogdani, cili është në garë, garon në brënda primareve si pretendent dhe si një politikani cili kërkon që të sfidojër jonë velijajnë në zjedhjet e ars me vendore. Zëti Bogdani, më mbroma. Më mbroma. Zëti Bogdani, duket se ka qënë intensive këto javë nga momenti zyrtarizimit të emrave për primare, duket se gjithë kandidatët i janë aktive, e ju prej kosh në fakt keni ngritur shqecim dhe keni ngritur zërën për tiranën. Këto primare ju kanë shërbyre realisht për të njohër me problematikat që ka tirana, apo keni qënë të njohër dhe po e transmitohë një kërës ishte këqytetarët? Jo, kam qënë i njohër pa diskutim. Kam dimuar për të luar nivelin e njohjes, sepse pavarësi sa mund mundohë si individ nuk e prek do të të gjithë qytetin dhe gjithë problematikat, që që janë banorët ato që i thonë më sakë se qëfarë problematika është reale kanë përdiqëmërinë e tyre, kështu që besoj ka që një moment thellimi njohjesh, pas një, të temi, procedurë e eksperiencët gjatë duke u marrë me tiranën dhe duke parë tiranën, dhe pas taj ka qënë gjithashtu një diskutim dhe një shpallosje e disa ideve dhe strategjive se si disa nga këto problematika mund të zidhen. Pra në bashkëpisedime, demokratët, unë kam zidhur të flasë përveç pjesës politike që është shumë e rëndësishme, kam zirë të të flasë specifikisht në gjdo njësi që kemi shkuar për problematikat më të theksuar atë asaj njësie dhe se si mund zidhen ato problematika. Zdi Bogdani, a keni realisht, keni arritur ju që të kryoni në që se mund themi një projekt për tiranën, një program i cili pa dushim do të duhet pasurohet, për një program të pakten me shtudat kërësore ku do të duhet përgjendrohet politika në tiranë? Pa diskutim që po, unë e kam bërë një gjithë tjilë, sepse duke njërë problematikën, fillon të mendonë se cilat mund t'jenë zidjet, fillon të pyet se cilat mund t'jenë zidjet, pra është diçka rritur jo thjesht personalisht, po nga një pun e palosme një grupi që janë ekspert në fushat ndryshme tiranës, por edhe duke marrë i detë e banorve, sepse ka disa raste shumë interesante ku i detë e qytetarve tiranës. Banorve tiranës janë shumë të bukra se sa dhe shumë të thjeshta për të për të implementuar se sa dhe vetë i detë e specialistve. Dhe këtë gjë kemi parashtruar edhe në një paracitur edhe në një tip fletë palosjet të cilën e kemi shpërndar të gjdo demokrat që kemi bërë takimet në zonat e ndryshme të tiranës, që gjë e rastin të ju a japë dhe juve një. Këto janë shtyllat kërësore ku ju një farforme do të përqendroni punën në që se do t'je një kandidat i zyrtar? Pa diskutim, pa diskutim që po, pra shtyllat kërësore të vizionit qeverisës dhe më pas të zhidjes të problematikave që me cilat hasin banorët e tiranës në përdiqëmërin e tyre. Zdi Bogdani, me sa shot të kjo flet palosje, keni një loj historiku të angazhimit tuaj politik, keni një loj historiku të familjes tuaj, por duke undalur të kajo më rëndësishme janë disa shtylla kërësore të programi tuaj. Zdi Bogdani, ashtë normale që në vitin 2022 është një, po them, një pikpam e parë, që të listot një ndështullat kërësore trafiku? është normale që sot tiranë pra të fokusohemi të këtë trafiku? Pa të këtësishtë, po, sepse është një gangren që me cilin në hasim për ditë. Që nga momenti që hapim, dalim nga shpia në mëgjes, dhe njësëm i qofë për dërguar fëmijet në shkollë, apo për të shkuar në punë, e pas taj gjatë gjithë ditës, dhe dhe në momenti që këthejemi në shpi, ku pasë e është vështësia e gjetjes parkim, pra trafiku dhe parkim janë dy nga ngrejna sot të kryë qytetit, për një arsye shumë thjeshtë, sepse Tirana është zhvilluar pa një plan në, Konkret, Tirana është zhvilluar pa një perspektiv në të ardhën, pra t'i ndërton palate pa fund, ndërko që infrastruktura është po ajo e vjetra, pra palate të gjajnë sigurdisht në vitin 2050, ndërko infrastruktura është ajo e vitin 1950 në Tiranë. Kështu që trafiku është një problem shqetsues dhe ka për mendimin tim disa zhjidje të thjeshta filestare, pra hapat të vejgjel që japin impakt të madhë në zhjidhen dhe lecimin e trafikut. Për shumë, një nga problemet ose një nga mënyrat për zidur trafikun të iranë është pa diskutim përmisimi i cilësis transportit publik. Në sensin e cilësis dhe eficiencës, pra efikasitetit, dhe pa diskutim dhe në sensin e siguris, sepse ju si print do donit që fëmijët tuaj të imnin në një 
autobus urban dhe t'ishin të sigurt. Motra, mamaja, bashkëshortja, familjarët, të ibni një autobus urban që është i sigurt. Kështu që është e rëndësishme jo vetëm rritja e cilësis në shërbim, por dhe rritja e siguris. Në Tiran, po qërë, sot, këtë disa form fizharmonika, treshe, apo qovë dhe dyshe, janë nga 25 metra autobus, që kur hymë këthese i, do një orë me marrë këthese në kryzim, pra të blokon komplet trafikun e para. E dyta, pret në stacion një orë të tërë që të mbushet, dhe pasë e njerëzit të njëshen. Një zgjidhje është pa diskutim autobus më të vejgjil, që janë në linja më të shpesha, pra që njerëzit mos presin 20 minuta apo një orë të ekstacioni autobusit dhe që trafikun mos të blokojnë. Dhe me që flasim për transportin publik, një ide që është njërisi do të thoja unë, është pa diskutim transporti falas nga anaj bashkisë të iranës për fëmijët e shkollave dhe të kopsheve. Dhe jonë sensin autobuzve urban për transport i dedikuar, si që kanë shkollat private. Kjo të bëhet dhe për shkollat publike, se që njerëzit e paguar... Pra, bashkia të ofrojnë mi farëform e shpërndarin e fëmijëve në për shkolla dhe riktimin e tyre në shpi? Dhe riktimin e tyre në shpi për shkollat publike, sepse shkollat private kanë përshqypin e kanë një gjëtë tjil, ose pjesa me madhe shkollat private kanë një gjëtë tjil, pse mos të kenë dhe shkollat publike, përsa ko qytetarët paguajnë të taksën e arsimit, e paguajnë disa herë taksën e arsimit me të pa drejt, dhe nuk marrin asë një shërbim në lidhje me këtë taksë. Kështu që më falë, ju si print, apo kushdo që ofë si print, hargjon një pjesë të madhe të ditës për dërguar fëmi dhe vetë në shkollë. Përveç kësajt shtohet trafiku, sepse gjdo print që përdor makinën për quar fëmi dhe në shkollë, kur ka makinë, i shton trafikut. Në këtë rast, jo, është një linje dedikuar e bashkisë Tiranës, ose dhe jetë një linje dedikuar e transportit bashkisë Tiranës për të quar dhe për të marrë fëmi dhe në shkollë. Pra është një opcion që printit mund të akenë dhe mund të përdorin për letësin e tyre. Zdi Bogdani, për të mbetur pak të trafiku, ka një pikpyetjet madhe për nërën se si është ndërtuar në Tiran, nërën se si është zhvilluar këtë qytet në 32 vitet e fundit. Realisht të mendoni se ka mekanizmat e cilat mund të rëhynë dhe mund të aletësojnë trafiku në duke marë parasysh nërën se si është ndërtuar rrugë të cilat e kanë tashmo shumë vështirë të zgjerohen, thuaj se zgjerimi rrugëve kalon qytetin edhe pa trotuare, po të shosh të uaj se për te qëndrës tiranës nuk ka trëtuare për shkak zgjerimit rrugve dhe pas të janë palatë. Dhe jo vetëm palatë, po këtë e zonat të tëra me shpia të ulta, ku ke raste që ka vetëm një plëm trëtuar, ose vetëm ajo bërdura, sa për tënë që kemi bërë një bërdur, pra më shkoj direkt asfaltit e të muri. Dhe kjo është një problem shumë i madhë, dhe prandaj thash pak më parë që ndërtimi pak kriterën të iranë ka sjellë në këtë situatë dhe këtë deregje ku jemi sot, ku dhe ato rrugë që kanë qënë relativisht gjëra, në momentin që janë ndërtuar palate shumë kache, janë bërë rrugë të ngushta, janë këthyrë në rrugica. Në momentin që një palate, ti a je plene ndërtimit mu bus trotuarit, ke hequr mundësin e zjerimit të rrugës. Prandaj duhet filloj të ketë një zhvillim me një perspektiv afat gjatë për qytetin e tiranës, po të merë një vetë mja rrugë që është zhvilluar me perspektivën të tiranë, është bulevardi dëshmore dhe kombit, që kanë bërë italianët tuet të edhe 10 vjetë para, kur në Shqipëri në tiranë kishtë asë kishtë të të makina. Dhe sot e kësaj dita e është prap i gjërë mjaftushëm për një qytet të vitit 2022. Ndërko që gjithë gjithë tjetër që është bërë pas, është bërë sidomos vitet e fundit, është bërë pa një vizion të qartë dhe pa një perspektiv të qartë. Kështu që filimi i urbanizimit dhe planit urbanistik duke pasur parasysh në rrath par infrastrukturën dhe pas ta i ndërtimin e paladeve është një prioritet dhe në ato lagjet të e periferis, pra për te i qëndrës, ku është një katra urë dhe vërtet, ndërhyrja për të kryuar një infrastruktur të perspektivës, pra një infrastruktur që nuk shërben vetëm sot për sot, për një infrastruktur që shërben sot për nesër për banorët e tiranës. Zëti Bukdani, një ndërshtyllat e tjera është urbanistika. Në fakt ka ngellë diqë ka në tiran që mund të regulohet apo mund të rindërtohet, mund të ndërtohet? Pa tjetër, ju keni bërë titrat e tuaja si shërojt tirana. Në ratë parë, du tjetë si shpëtohet tirana. Dhe tirana shpëtohet duke pasur një plan të qartë, se si duhet nërtohet dhe me qëfar perspektive duhet nërtohet. Pra, këj projekt që kemi sot tu e shpëton, nuk e shërojt? Fillon shpëtimin e tiranës. Dhe tiranë në ratë parë duhet të vendoset fre shkatrimit dhe pasaj të filloj misioni i shpëtimit të tiranës. Në planin urbanistik, do të keqë parësysh, ne kemi vendosur në plan kryimin e një hartet të dëndësis dhe shërbime. Qëfar do thotë kjo? Ke zonat të tëra në Tiran, marim rasin e zonës u nazës re, ke rrëth 100.000 banorë që banojnë sot të ku nazës re dhe kanë 0 kopshte, 0 qërde, 0 shkolla. Pra ti ke një densitet pa fund banorësh, ndërko që ke 0 shërbime për këta banorë. Pra kryimi një hartet që të regonë densitetin, dhe numrin e shërbime të ofruar, që pas taj të bëtë balanca për gjithë qytetin e tiranës. Një hartë të trashkimnis kulturore dhe identitetit qytetit. 
Sot janë shkatrua 17 nga godinat më të rëndësishme të qytetit Tiranës, përsa i përketra Shqipnis dhe historis. Ka 30 të tjera që presin dhe janë në rath për të shkatruar. Pra ndë them të shpëtohet, pra duhet shpëtohen këto. Dhe këto kjo bëhet duke bërë një hartë të trashimnis dhe jo duke mos e vlerësuar pronë në atyre banorve që janë pronarët këtyre, por duke i dhëmë një shantës që atë vlerë që mund fitoni nga pronë atyre, ta fitojnë diku tjetër në qytetë. Se së shëtë thënë që rashë e vdiqet gjithë nërtojmë në qëndër të tiranës. Pra gjithë dojë që pëta shorës tiranës, sot gjithë sepe bëj palatë në qëndër tiranës. Jo, tiranë duhet zhvillohet dhe në periferit e sajtë, qoftë drejtë bulevardit të ri, qoftë në zonën në Juglindore, apo në qoftë në zonën e kasharit të ndroqit dhe të vaqarit. Dhe në ato zona ku zhvillohet, ka një koncept të ri që është po diskutohet sot, dhe shumë i bukur si koncept që është transferimi i densitetit dhe intensitetit. Pra në që se ju pronën e keni në qëndër, por nuk ka më ku të ndërtosh, alë se ka një objekt të trashimnis kulturaj që duhet të ruajtur, se në fund ditës një popull dhe një kom e bën identitetit dhe trashimnia e vetë, nuk e bën kullat prej gjami, atëherë këta banor e marin pa të vlerë të pronës, diku tjetër në një zonë tjetër të qytetit, pra transferimi i kësaj vlerë. Zëtë Bogdani, ju thoni zhvillimi i referendume, që fara dhe thotë kjo? Pikër ishtë për këtë gjë, në një piesë ku mund të zhvillohen referendumet për zhvillime madhore të qytetit, pra në këtë rrasë, sidomos për qëshje në trashimnis kulturore, të zhvillohen referendume ku meret zëri i qytetarve dhe mendimi i qytetarve se si e mendojnë a duhet kjo godin për qytetin, a i vlenë më shumë kjo godin për qytetin, apo i vlenë një palat. Ose rrasë i teatrit komtarë, që është një ikon, jo thjeshtë e gjithë shqiptarë, për është sidomos e qytetit të tiranës, e cila u prishtë në mënyrë arrogante dhe jashtë ligjore nga bashkia të tiranë. Një referendum nëse qytetarët e duan të ambajnë ato godinë të atrit, apo duan ato kullat me cilat do zëvëndsojt godinat të atrit. Pra në këtë sens të digjojt zëri i qytetarëve për qështje madhore në qytet dhe të zhvillimit të qytetit. Zëtë Bogdani, realisht kër vjen punat të këtë ndërtimet ose të kërësisht të këtë urbanistika, duke që referendumi i vetëm janë vëdhe ndërtusit, pra oligarka, duke që ata vendosin ku do të ndërtohet, duke që ata vendosin ku ka sheshe për të ndërtuar, aty ku nuk ka sheshe gjenje mundësi për të ndërtuar, do të mund të shpëtoni ju kësaj problematike dhe këti loj presioni të investitorve? Pra të të rana është bërë për shesh, sepse ku ka shesh, kanë bërë për shesh, pa diskutim që po. Dhe në 4 mëdit maj, kjo gjë ndryshon. Një nga gjërat më të rëndësishme për të këtyre në qytetin të Iranës është bitë gjitha digniteti dhe respekti nda gjdo banorit të Iranës, nga i pari ke i fundit. Ku i pari për mendimin tim është a i prind, a i baba, a i o nënd që fiton me djersën e balit bukën e gojës për familjen e vetë dhe i fundit është ndërtusi që është mikë i kryetarit. Zëti Bukdani, ujë dhe energjia. Sërish dhe të përëndoni si që kemi parë sa herë ka fushat elektorale u 24 orë, e disa vite ka që të gjoj këtë u 24 orë, u 24 orë, fundi depozitave mbi palate. E kemi diskutu dhe e rëtjetë këtë studio. Sërish me ndonë që do përëmtoj kryetari aktuali bashkisë, sepse përëmtimi më dhe jo për herë të parë. Po fatkesisht është këthy një lojë refreni këtë u 24 orë. Po e sa herë ka zjedhe gjithë më në delë u 24 orë. Dhe unë të kam bërë një batut të thënë nga një qytetarë që nuk e di për e ka pas për 24 orë u i në muj, apo e ka pas për 24 orë u i në dit. Ka një gjë që është një projekt shumë madhorë dhe do kohën e vetë të realizimit, por në rrath parë, hapi i parë që duhet bërë është për të parë se ku ka humbje në rjetë dhe ku vidhet në rjetë. Bashkja të Iranës sot e furnizon qytetin të Iranës me ujë, por nuk e di se sa ujë hynë të Iranë. E di sa ujë delë, sepse faturon për atë, me një qmim shumë të lartë, e rriti qmimin me 20% për banorët e vetë, por nuk di sa ujë hynë. Dhe në moment që ti nuk di sa ujë hynë në magazin, po di sa ujë delë, pra nuk e di atë ke humbje në rjetë, atë është vjedhur këj uj, apo jo. Dhe duke bërë, duke vendosur dhe kjo bëhet thjesht me një matës mu në hyrje të qytetit, dhe pasej për gjdo zonë halkë pas halke dhe zonë pas zonë, sektor pas sektori, ti kuptonë se ku të qalonë rjeti. Ka një munges totalit të investimit në rjetin e kanalizime në tërsi në Tiran, dhe prandaj Tiranat përmbytet, përveç betonizimit, kjo është dhe një arsye tjeder e përmbytjes, dhe të ujrave të zezat dhe të ujrave të barda. Pra ti ke sot rrug dhe zonat tëre që kanë palate shumë kache, po kanë përfunizim ato tubat gjusë polqit kos enverit. Në këtë sens, do ketë një përmisim të rjetë të infrastrukturës në nëntoksore të Iranës, që pasit ketë shërbime. Sot në Tiran, do t'ju marë një shembul, është komplet zona e rrugës e Lvasanit, që është një zonë të jetë e zhvilluar me palate shumë klare, e dini ku i dërë të ujrave të zezat? Në lanë. I gjitha investim që bëri bashkjetë të Iranës, që ose mba një mund, para 
tre vite, që qau rrugën e Elbasani dhe blokoj ato arterje të kry qytetit për, po thuaj se një vit, për shumë muaj me radhë, Qfar ndodhin fund ditës rezultati është një tubi madhë që të hedhë gjithë ujrat e zezat të zonës tuk e filluar nga rruga Elbasanit, e deri, pra nga lana, e deri në kodrat e liqenit të gjitha të ujrat zezat të derdhen sot në lanë. Dhe pra ndaj Tirana është i vetëmi qytet që ka një lumë në qëndër të vetë, për që nuk është lumë për është kanali e hapur i ujrave zezat. Pra duke investuar në kanalizime, duke investuar tek infrastruktura e ujtë pishëm, nuk është shudi që shumë shpet mos të shohim me ato fuqit dhe depozitat në majtë palate, por të kemi gjetur zhjidhje për këtë gjë. Dhe në momentin që kemi hequr depozitat nga palate, dhe disil me të shfarë do të zëvëndsohen, ose duhet të zëvëndsohen të mund, me panelet djelore, sepse pra ndajem të duja bashkë, ujë dhe energjia. Ka një projekt për rriveshin... Keni edhe rriveshin e gjitha palate? Rriveshin e gjitha palate me sisteme kapot, pra në dhënë që bashkia të ardojë disa qindra milion lek për të bërë ato pikturat që ka fillut bëjnë fasadat e palateve, dhe s'ka zgjëtë kej që kundra me artin, pra është gjëhe bukur, po në rrath parë, le di arë gjëhe ato lek për të rriveshur palatet, që të bëhen palatet, sidomos palatet e vjetra, ato me tulla silikata, ato me tullat kuqe, ato me suvat vjetruara, apo para fabrikatet, të bëhen të termo izoluara, pëse që ndodhë? Po të akrasojmë vetën sot me një qëtar gjerman që banon në Gjermani. Nëse shpia e gjermanit, do ishtë në Gjermani, si që është një shpi shqiptare, do paguan të dy fishin e energjis. Pra paguan gjysmën e faturës e energjis, vetëm për shkak të eficiencës e energjis. Kështë që duke veshur këto palate dhe duke bërë eficiencë në konsumin e energjis, i kursejnë banorve drejt për drejt gjysmën e faturës e energjis elektrike për ato që ngrohen me energjia elektrike. Duke vendos panelet në majtë palateve, ti i kursejnë të gjithë shpenzimet e shkallës, këtë dihun pompës, dritave të shkallës, ashensor, aty ku ka ashensor, e kësh e këshu me radhë. Pra ndaj ujë dhe energjia shkojnë në këtë sens, në këtë zonë, në pjesë programit shkojnë paralel. Zëti Bogdani, keni një shtyll në vede për trashikimin ju e preket pak kërë u folë për urbanistikën dhe për trafikun. Real i është kam betë dhe dishka nga trashikimin e Tiranës? Kam betur ende. Janë gjëvahirët fsheura të qytetit Tiranës, por kam betur ende. Ka zona që mund të ruhen, ka zona që mund të zhvillohen, Një projekt shumë i bukur i disa banorve të në filim të rrugës Dibrës, dhe janë disa familje dhe pot përmënd emra do ngelli hatri njërit apo tjetë që mund të haroj, por do ju përmënd vetëm emrin e projektit, që është me portat hapura, pra dyrët e hapura, cila ka qenë një nga karakteristikat e që e tiranës vjetër, letejnë ka qenë dyrët e hapura, ose shpia që komunikonim me dyrë njëra me tjetërën. Êshtë një projekt i finansuar nga ambasada franceze, me një konkurs ndërkomtar për të bërë një projekt tjil, fatkecisht jo i mbështetur nga bashkia e tiranës. Ndërkohë që bashkia duhet ishte promotori kryesor i kësa gjë, nuk e kam mbështetur një gjë tjil, por unë jam i bindur që në momentin që në 14 maj e ndryshojmë bashkinë e tiranës, kërë projekt jo vetëm do të mbështetet, por do të implementohet. Dhe qëfar do të thotë? Nga rruga e dibrës, dhe i të këpazari i vjetër, ti kryon komplet një zonë të re turistiken, qytetin Tiranës, që replikon dheri diku edhe pazarin e vjetër të atërshëm qytetin Tiranës. Zëtë Bogdani, bëjë mund që në vazhdimësi ka pas që e debat për këtë qështje për shkak të zhvillimit pronës. Êshtë ajo që të ashtë për para. Duket se ata banorë të cilët i prek kjo pjesa e trashikimis së Tiranës, duket se janë destinuar ose për të denuar dhe për të mos zhvilluar për natyre. Si zhjithet kjo? Në mënyrë absolute jo. Në ratë parë për këto projekt që pëthem është iniciative vetë banorve. Por në ratë dytë është ajo që ju thash pak më parë, transferimi i densitetit dhe intensitetit. Pra nuk kapset penalizohet askush për mos zhvillim prone, nuk kapset ndodhë i si që ndodhë rëndomë sot që e vereset i bëhet palat po gerdit i bëhet lullishte, apo gerdit i bëhet palat dhe e vereset i ri hapsir publike, jo. Nuk kapset ndodhë i që e vereset mos i prishet shpia sepse është një godin historike e qytetit të ranës dhe mos të mari... Po në atë zonë këju flisi ka shpia cilat janë me qërpit që dhe nuk ju jep të leje për të ndërtuar dhe në gjithë ka palat të të kaqë. Po, po ka një zonë, ka një pelë këshumë të bukur që mund të kryohet një gjithë tjilë, fatkecish janë ato palat të të kaqë rreth e rotullë, por, si do qoftë, ka medur si një oazë në mes palate. Por, për të dalë dhe njerë këpytja, ato banorë që mund të penalizohen nga kjo gjë, pa diskutim e transferojnë densitetin dhe intensitetin e pronës tyre në një zonë të re. Letë marim rasin që përndërtohet sot të kë bulevardi i ri. Në që nëse keni kaluar, bulevardi i ri nga një fush totale, nga një shesh izbrazit, ka filluar të bëhet me palate. Një palate që është kë bulevardi i ri, letë temi për shembul, për hirë të shembul, i hipotetik e marim, është 10 kate, 
s'ka pse tjetër ka të mund bët 15, që këta banor të cilve i ruhet prona në qëndër të tiranës për efekt të trashkimnis dhe identitetit, ato ka të i marrë në këtë zonë të retë të tiranës që zhvillohet. Pra, prona në asë një mënyrë nuk duhet zhvillësohet, është duhet jetë gjithmon e vlerësuar, gjithmon me mundësin për zhvillim, dhe këtë e them si një person të cili vjen nga një familje e vjedër vetë e tiranës që prona në fund ditës e ka të shenjtë. Zdi Bogdani, i referoni mjedisit si një mundësi i cili kërkon vëmendje. Ne kemi edhe pakten para dy jave dhe kishtë e miliona euro cilë e shkojnë për blerë e pemsh. Për pëllë orbital, për shumë pjesë tjera të cilët janë gjelbruar. Pëllë orbital në letër, palate në realitet. Dhe kanë qënë egzakt si shtë 4.5 milion euro të shpenzuar nga bashkia e tiranës vetëm në tenderin e fundit për blerë fidanë. Qëfar para shikon në program? Të e 150 euro Fidani, kështu ishte pa? 150 euro Fidani, ndërko që Fidani është sa gjishti i vogël. Pra, sepse edhe pejmët në bastë të trasis, pra prej kështë të rritjes tyre, kam blerat e tyre. Ishte sugjerim i një fermeri, faktikisht, të qytetet Tiranës, të rethina e Tiranës, që tha, pse nuk bënd bashkia Fidanishtën e vetë? Dhe qëfar do thotë me këtë? Në moment që ndërton Fidanishtën e vetë, në rrath farë punëson njërës, pikë 5 milion euro që mund të përdojrë dhe për diska tjetër shumë të mirë qytetin të tiranës. Prandaj, një nga pikat tek mjedisi është pa diskutim bështetja e fidanishtëve lokale në rethinat e tiranës për të përdidhen mundësi punësimi banorve dhe mundësi kursimi vetë bashkisë. Zdi Bogdani, janë shumë pika po i prejkim se cilën prej tyre nga pak agro tiranës. Që farë dhe thot agro tiranës? Me sensin logikë, keni fiks, keni kaluar këtë do e thoja, agro tiranë Qytetit Tirana sot, ose bashkia Tirana sot, është shumë e madhe. Dhe nuk është vetëm Tirana urbane, po është me gjitha rethinat e Tiranës. Ka një gjë shumë interesante që shumë fermert, jo vetëm Tiranë, për në gjithë Shqiprinë, për sidomos në Tiranë, produktet e tyre që mbeten të pashitura, i hedhen, se s'kan këti qojnë, nuk bënë sens ekonomik. Ndërko, nga anë atjetër, bashkia e Tiranës, hargjon miliona euro në vit, për të blerë ushqim për qerdet fare mirë, bashkjetë tiranës mund t'i marë këto produkte, këtyre fermerve në rethinat e tiranës dhe t'u ablej atyre, nuk apse t'i të nderoj legët kursen, ndërko dhe banorët dhe fermerve nuk ishkon mundi dhe djersa dëm. Ky është një koncept, një koncept tjetër janë ky ardhë për sëri nga një banor i qytetit tiranës, si që thash pak më parë i detë e banorën dhe i herë janë dhe më të sakta dhe më të tjeshta se i detë e vetë ekspertve, janë domat frigoriferike lokale. Pra, në shumë qytete, si domos në Greqi, funksionon kjo në zonat që janë prodhueset produkte, në ndryshme kanë bashkit, ofrojnë hapsira frigoriferike për fermeret e vetë. Në mënyrë që produktit e tyre të mos prishën dërsa ato të shesin. Dhe rrisia në këtë rrasë është që këto gjera ofrojnë falas, në qëfar sensi? Pra në qëse ti e veres depoziton 100 kg të një produkti, Por këshitur vetëm 20, në fund ditës do paguash vetëm për ato 20. Pra është një mundësi dhe një letësi shumë e madhe për fermerët në rethinat e tiranës. Zdi Bogdani, a je fund kjo një loj shfaqe, ndoshta trisht, sa dhe rryese një farforme, ose reaguse qytetarve të atyre pamjeve ku polisë bashkja këshkojnë dhe ju marin perimet disa pensionizve të shkretë të cilët dalin ndoshta për siguruar i lajët ose buken e ditës? Pa diskutim, sepse është të të mershme, ku polici bashkjak më vënd që tjetë në shërbim të qytetarit dhe kush do qoftë kjo qytetarit, duke filluar si që thash nga i pari këta njërës të ndershëm që me djerës duan të fitojnë bukën e gojës e deri të eki fundit, në vënd që polici bashkjak të jenë si gjandar dhe bashkia si kuestur, polici bashkjak do të jenë në shërbim të komunitetit dhe banorve të vetë dhe në rasin më të parë që ndodhë një rasti til, ta garantoj që brënda 4 minutave do t'i ishkarkuar nga puna nga momenti i publikimit. Dhe qëfar ndodhë? Tyre njerëzët do t'i kryuat hapsira përveç tjerave, do t'jetë ideja e trejgje e gjelë për ta i ka bota, ku fermerët vinë dhe bëjnë një gjë t'ilë. Në qytetin Tiranës janë munduar t'a bëjnë këtë gjë, për në mënyrë shumë sporadike dhe në mënyrë shumë kaotike, duke i lënë pasë e vënd abuzimeve, por duhet kryojt shansi dhe hapsira për gjdo banor të tiranës. Qofësin këto njërës që punojnë në tiranën urbane, qofësin bitë gjitha njërës që punojnë në tiranën rurale. Dhe këtë ju se vikimi që nuk shef shirtës ambulant në përbot është i të mershëm. Unë kam jetuar, studuar në New York, dhe në mes të avenjus 5, që është avenjua më rëndësishme 
e qytetit New Yorku, ti ke shqides ambulant, në gjithdo që rrug kryesore ke shqides ambulant. Mi afto që këto ti ke shtë kontroluar, të sistemuar dhe të licensuar. Zë Bogdani, ajo që farë sa herë diskutojmë me mi që tanë, do është adhe të huaj edhe shqiptar, ose sa e shovim eksperienca, ja shvendi thuet që Shqipria në përtërsi nuk është një vend social. A mund të këthejet tirana një një qytet social? Pa diskutim dhe është qështje vullneti, qështje dëshire, qështje integriteti dhe qështje përkushtimi. Në qëse ti përkushtojsh vetëm këtyre kullave që shë, që shojnë brapa në ekran, qëse i përkushtojsh vetëm atyre biznesmenve që të sponsorizojnë pejmët që ti nga nga tjetëri të nderon. Po këshu nga lartë, duke të bukur të rana, rrejnë? Problemi e kur zbret posh është geto, kur hap derën dhe del nga i 20 kaci që është aty, jenë geto, se s'ke asë parkim, s'ke asë rrug, s'ke asë uj, s'ke asë një lullishtë, pra i vetëm një lullishtë në të rana është kjo shëshi një pjesë shëshit së këndërbej sot, sepse dhe grobë ambasë ose lullishtë ambasë palajt kulturës, ka tre kullat mdaje Nërko që kur shkon në përla, gjithë mjetë s'kan një park lodrash. Unë sot të gjithë vetën me miqë të miqë që komunikojmë dhe diskutojmë se qëfar lokali ka lodra, qëfar kafe e ka lodra, qëfar vëndi gjithëm lodra të reja që të qojmë kalamajt. Pra duhet i bësh makines të konsumosh trafik, karburant, ko, e gjitha që të fëmijët luajnë. Nërko që unë vetë, kur jam rritur në fëmijërin time, kam luajtur ke lagja ime, posh lagjes. Sot, kjo pami nuk është bur një katrahur është sigurtisht e Teheran dhe jo Tiran. Dhe aty është pjesa ku duhet ndërhy dhe duhet fokusohet bashkia. Në lagjet ku njerëzit jetojnë, në zonat ku njerëzit banojnë. Pra ku fëmijët duhet kalojnë fëmirin dhe të moshuari duhet kalojnë pleqërin. Jo të më kapim gjdo të cep dhe gjdo hapsir mes palati dhe të bëjmë palat. Por të kryojmë hapsirat gjebra. Po si kryojnë tashmë, Zëti Bogdani? Realisht duke të sigurë është i pikpytje shumë e madhe. Duke të që ka shumë është ndërtuar, ka shumë nërë kautike është ndërtuar, ka shumë është, po themi, shfrydzuar gjdo hapsir, sa që sot së ketë shfarë të bërsh. Si zidhet këtë që është? Zidhet në ato zonat të reja ku po ndërtohet dhe të ndërtohet të ndërtohet, zidhet duke pasur plan. Pra jo të ngresh një pal të cilën të ngrejnë kunja dhe kula në ca zona që s'ka sens të ketë. Ty të ngushtohen oborët e shkolla për të nërtuar kula. Ke rasin e shkolla sa mifrashi, ka pas një super obor për para, dhe ne kemi pas zhvillu në deshjet të kampionatit basketbolit të ka i obor i shkolla, sot obori është një ngushtit, sepse i është hapër vëndi kula dhe mbrapa. E njëta gjithë të kë shkolla servete maqe ke rruga Dibrës apo shkolla Agni Mula. U ngushtua shkolla që të bëhen palatet në brava, po të shosh palatet i kanë zënë frimën në shkollës siper. Jo, aty nuk duhet ndërtuar, ose në qësë ndërtohet, nuk ka nevojt të ndërtohet palatet si kunja, një kunjë këtu, një kunjë atje si dhëmbë qakali. Bëj me plan, bëj me bloqe. Moment që fillon ndërton me bloqe dhe planifikon me bloqe, ke dhënë mundësin dhe për të ndërtuar, po ke dhënë mundësin dhe për hapsirat e gjelë për da. Në ato zona sot që nuk Nuk është të thënë që gjdo të cep të blokosh. Ke mundësi për të kryuar hapsira parkimi, ke mundësi për të kryuar gjelbrim. Bëj parkimi në në toksorë, edhe në zonat me palatet e vjetra, sepse sot është teknologjia e tjilë që të lejon që të shkosh në në tokë për të bërë parkim, dhe si për të ike një si përfaqe për banorët. Kështë që po të kesh pak vullnet, pak vizion të qartë, këto gjera që duke që janë në pamjet të pasgjithshme, pa diskutim që e kanë një zidhja. Parkimi, ju thoni që do të ketë ullet tarifës dhe kryimi i hapsirave për parkim falës. Në fakt, në asë ikurë qytetë nuk hasë parkim falës. Ka pa diskutim është direktiv europiane që në gjithë rrugë që ka parkim me pages, duhet ketë një përqindje të vëndet parkimi të garantuara me të lira. Edhe në kërë është kryuar agjensia e parkimit Parking Tirana, me VKB-ët 28-29 në mos nga boj, të gjithë rrugët që janë në hartën që u futën me pages, kanë përqindje vëndës të lira, nga 20-30 apo 20%. Kështu e kishtin fillim, pasaj bashkia e ndryshoj i bërit gjitha me pages. Po arrezikon, arrezikon që të mbushën së rejshë të rrugë që shqitet makina, shqitet makina, shqitet makina. Jo, sepse pëse egziston pas tej shteti. Polici bashkia, këmen që të shkojt në grej ato gruan që shet fruta perime apo ato babajnë që shet kokoshka, du shkojt në grej këto makina që parkojnë atje për përshqitje. Kështu që në këtë rast, krimi apsire të lira të parkimit. Zjidja e parkimit brënda lagjeve, që është shumë e rëndësishme, që banorët mos të rinë të zjen dhe të grien qofë me njëritetin qofë me ato që vizitorët, ullja e tarifës, përmendimit tim parkimit të rrënë është shumë i shtrejnë, 
dhe krasi me kostot e jetesis të banorve dhe të ardurat e banorve, pra ti jeton si në kandahar, po të shmimet i kësin, të parkimet i kësin Bruxelles, dërko rogat i kësin Teheran, po të shmimet e parkimet i kësin në, në Berlin, pra një ullje të arifës parkimit, dhe e që është më rëndësishme veres për mendimin tim, një kartë rezidenti për qytetin Tiranës. Nuk e diku banoni ju, po marim rasin që banoni në zonën X, dhe keni pun ose marim rasin që banoni, letemi jemi këtu në kino studio, pra unë jam banori kino studios, zonës kino studio, sot dhe kam pun të kënjë si adhjet, apo në laprak. Dhe në qëfse unë uh, nuk e gjej, ose nuk më punon ajte uh, mesajja, apo nuk e paguaj, marë gjob. Jo, unë nuk jam vetëm rezidenti kino studios. Unë jam rezidenti qytetit Tiranës. Mund banoj kino studio për punën e kam në laprak. Pse nuk duhet jem rezident edhe për Laprakën? Pra një kartë rezidenti për gjithë Tiranën, për banorët e Tiranës. Dhe ata që duhet paguajnë parkimin që nuk jenë rezident, janë ata që vizitojnë pasaj qytetin Tiranës, nga gjdo qytet tjetër, apo nga gjdo shtet tjetër dhe vinë Tiranë për punë. Për banorët duhet kenë një kartë të rezidentit të veçantë për gjithë qytetin, dhe me që pami ashe ato buzit dhe flasim për një unifikim, gjithashtu një bilet të unifikuar për gjithë qytetin. Qëfar ndo sot, në qëse ti e ndronë urbanin një herë, dy herë, tre herë, ti blenë tre bileta. Sa e rhybën në një urban, do të blesh një bilet të re. Në gjdo kryu qytet të botës, ti e blenë biletën një herë. Me ko përdorimi. Me ko përdorimi dhe përdorë të gjithë linjat e mundshën brënda sajt kohet përdorimi. Pra, u i ullë kostot banorve të, të tiranës. Që që në këtë sens... Si më da bësh me ko përdorimi kur ti nga porcelani dhe në qënë reba një orë. Po të kemi zhjithë trafikën. Që i bjetë bjesh tre bileta me zbritin qënë. Po të bësh të unifikuar, s'ka nevoj për ko, më da bësh për dy orë, jo një orë si që ka bota, për të blesh vedëm një bilet, më menin që ti e përdor linjë në një herë atë ditë. Që farë do të thotë rezervimi i hapsijës parkimit, smart park? Ka një koncept dhe një sistem shumë burë të parët që përbën këtë është në Singapore. është një aplikacion dhe unë njo uh, disa përfajtsues uh, që, ose teknikët që e kanë uh, ideuar këtë, këtë gjë, që e kanë dhënë këtë koncept, pra në momentin që ti do të shkosh të letemi në një zonë të Tiranës, ku e di unë, më së të mshyri sot s'ka parkim, se ne kanë zënë korsit e bicikleta, por rruga e dursit s'ka parkim. Por në një zonë që farë do Tiranës, dhe do të parkosh, dhe ti e shenë aplikacion, e ke ka vënd parkimi bosh, apo jo, në moment që ka vënd parkimi bosh, e rezervon në aplikacion, dhe e i vënd parkimi të të rruet dhe i në moment që ti shkon në, në, në vënd. Pra kjur smart parking, apo uh, parkimi e rezervuar. Êshtë për një stad të dytë në punën e bashkisë Tiranës, për është një koncept që duhet filloj të aplikohet pak në disa zona pilot, pra që njerëzit të, të din dhe të planifikojnë dhe të logarisin, sepse një nga gjërat që ti streset që unë pak të personalisht kam në Tiranës, sot për kam besoj që e kam të gjithë, është që ti nuk logarit do të kohët e punës. Pra bënë lënjë takim dhe nuk e logarit do të kohën, sepse përveç trafikut të ha një uh, malë me kohë edhe të qështja uh, e parkimit. Kjo gjë për shumë do ishte një të problem. Zdi Bogdani, a ka sot në Tiran artë dhe kulturë përveç atyre artizve dhe cilët përveç talavas? Duket se me zim bjetën. Qiko, Tiran sot, laj thaj ka një galeri arti, që edhe ajo është në rekonstruksion me sa kam parë unë. Nuk ka një muzet një arti bashkohor kontemporan, nuk ka një muzet të, të qytetit, sepse artë nuk është vetëm koncertet në, në rrug, në shesh këndërbeja për sheshin uh, në Tereza, që duhet të thënë që janë koncerte që janë bërë me lekët e civile. Pra legët që duhet të shkonim për tërmetin, për krizën energetike, për rritjen e shpime, 6 milion euro, bashkia e Tiranës i ka marrë nga emergjetën civile dhe pjesë më të madhe i ka përdorë për këto uh, koncerte. Nuk ka qëndra rinore, ku të rinë mund zhvillojnë artë dhe mund të mësojnë uh, artë, këshu që Tirana pavarësisht aparensës uh, që duket dhe zhurëmës muzikës uh, dhe kur them Talava është tjeshtë uh, për tënë, sepse ka dhe nga to që e pëlqen Talavan uh, letë temi, por në përveç kësajt nuk ka as një uh, shenjë tjetër të artit në qytet, nuk ka as një mundësi të mësimit të rinjve me, me artin. Êshtë i vetëmi që kryë qytet, që këmban titullin kryë qyteti uh, Europian i rinjës për vitin 2022, por nga anë atjetër ka zero qëndra kulturore për të rinjë. Dhe prandaj kafenet janë plot, dhe prandaj gomonet janë plot, sepse në kryë qytetin e vëndit, kryë qytetin nuk i ofron të rinjve as një mundësi qoftë për zhvillimin e, e, e mëtejshëm tyre, qoftë për zhvillimin e perspektivës tyre, qoftë për zhvillimin e të ardhmes tyre. Sepse në momentin që ti ti thua të rinjve hajde vetëm në koncert, hajde të uh, uh, që të mund vetëm kur kemi mitingje, pra në zonësit e shkollave që nxjerrin mitingje, s'ka asnjë mund, mundësi tjetër argëtimi. S'ka një bibliotekë ose qendër studimi për studentët, s'ka siç tash mjedise rinore për të zhvilluar uh, aftësitë uh, e tyre 
nuk ka ambiente sportive, pra sot i duhet i ju përsh makinës që shkosh luash qoftet e një kalqeto, të apagush kam përshqyve në sot ka shku 4.000 lek ora e kalqetos, se 3 dërën 4.000 lek, pra është shumë e shtrejnë. Kalqeto dhe fundit ku shkëron ishte bërë palat? Ishte bërë palat, akoma dhe më mirë, kështu që duke a zënë hapsirat, duke a zënë frymën, duke a marë... Përnar ishte i knaqër që t'i trisht. Pa tjetë që përnar i knaqër, nëse kush bënë palat është i knaqër, qoftë a i që ndërtonë, qoftë përnar. Problemi është që ndodhë me gjithë tjertë që duhet jetojmë në këtë kryqytet palatesh. Pra, në moment që ti nuk i kryon asë një hapsir të rinve dhe asë një mundësi për të kryuar dhe ndërtuar të ardhme në tyra, ato pas të të mbushin kafenet dhe mbas kafeneve të mbushit në gomonet për në angli. Zëti Bogdani, pa të shqim që kjo është një pëthemi projekt para prak, një program para prak dhe do të pasurohet ose do tjetë më i detajuar, por thënë gjitha këto, a i përbalon të ardhur të krye qytetit një ndërhyrje ka shë sa ju pretendoni? Pa diskutim që po. Pra nuk janë realisht premtime ose piketat cilat kur vjen punat të këpagesat nuk kanë dogan? Jo, sepse Tirana ka një bugjet shumë të plotë, dhe për njërë syrë, sepse ka taksa shumë të larda, unë do thaja dhe duke ullur taksa, dhe duke ullur atë që tham tarifën e parkimit, tiranat për sëri do kishtë e para mjaftushën për të realizuar gjdo gjithë mundshme në këtë qytet. Pse? Sepse, në momentin që qeveris me transparens, atër parat janë. Tirana sot nuk ka para për të bërë shumë gjërë, sepse parat vidhen. Në që se bashkja tirana sot e bënë shkollën sa mifrashën me 5 milion euro, bashkimi Europian e bënë me 680 euro. Që se bashkja tirana sot e bënë shkollën e zalëherit me 2.2 milion euro, bashkimi Europian e bënë me më pak se 680 mil euro. Pra në momentin që ti i vjedhë në mënyrë të frikshme parat, atëherë s'ka para për të bërë gjëra. Kështu që qeverisja me transparens, pa diskutim që mundëson parat dhe fondet e mundshme për të bërë gjdo pun të mundshme në këtë qytet. Zëti Bogdani, falimderit. Falimderit.